Добрый вечер, дорогие друзья, с вами студия Starladder TV, ну и врываемся мы на Fast Cup под номером 11639, у микрофона Владимир Донбас Берешов, всем привет, ну и врываемся мы не просто так, а с командами, с командами Гамази и с командой Йогуртик, которые будут а, играть в нас уже стадию финала на данном а, турнире. Ну и, конечно же, посмотрим за встречей данной команды. А, потому что... Это последний матч. Это последний матч у нас а, на сегодня на Старладере. Завершающий такой матч. Завершающий турнир. Завершающий матч. Ну и после этого все отправляются спать. И... Все. <смех> и, конечно же, завтра все продолжится. Завтра все по новой будет. Ну что же, давайте уже перейдем к драфту, потому что он уже у нас идет. Видим мы SF, а Spirit Breaker и Queen of Pain от команды Gaming Z Amazes. А что же касается команды Йогуртик, то видим мы тут Dark Sierra, Winter Viver, Лайна и Луну. Дизраптор добирается для ребят с команды Gaming за Amazing. Ну и по банам давайте пройдемся. Минус Undying Doom, Многосирена и Сайленсер от ребят с команды Йогуртик также забирают ребята анда... Джигернаута, да. Ну и Гамази забанили у нас Тускара, Геракоптера, Фантом Лансера. Найсталкера и ожидаем мы последний бан от этой команды. Не хватает еще центрального игрока, я вижу, для ребят с команды Йогуртик. Банят, ребята, Эмберспирита. Все же не хотят данного персонажа видеть против себя. Ну и что же Йогуртик нам покажет? Очень хорошее название. Я думаю, что игра у них тоже будет интересная. Да. Uh, бонус тайм еще имеется очень-очень много, поэтому есть время подумать, чем же сыграть. Ну а Гамази третий раз за сегодня берут уже СФ для себя в этом турнире. Uh, остальные вроде бы еще не появлялись. ВРК появляется для ребят с командой Йогуртик. Ну и что же... Придумает у нас Гамазина это все дело. Остается ему еще один вроде бы саппорт, если это не Спирит Брейкер. А это не будет Спирит Брейкер. И я так думаю... Ну, Мейнкири, ну, Мейнкири. Я думаю, сейчас будет долетать. А кто же еще? Так, ну, кто же это еще может быть там? Что-то я даже не знаю. <смех> как бы стан один имеется у ребят тут пока что. Это вот спирит брейкера чарджа. Ну, Дизраптор имеет, у нас Глимс имеет Кинетик Филд, а вот чем дальше-то, чем-то удивлять, ребят, надо-то. Какие-то станы прописывать. Что-то вот это вот нету, ребят, с команды Гамази. Может, Шейкера? Нет, Никс, 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 Никс. Залетает у нас. Тю, нормально туда. Почему бы и нет? Да ну, я не видел уже Никса. Слушайте, что-то он пропал вообще куда-то. Вроде бы, как его там что-то когда-то там поднимали. Вроде бы Аганим добавили для окопа. Подкопа себя под землю. Но все равно он что-то вот не пользуется. То есть, ему популярностью, мне кажется, игроков на данный момент. Ну ладно, такое. Ну что же, команда Гамази начинает у нас за сторону Radiant. Апс... 2002 начинают у нас играть за SF, а, третью группу подряд. DAC играет у нас на Дизрапторе. Шурик а, на Спирит Брейкере, Леви на Квин Пейн, ну и Боб на Никсе отправляется на сложную. 
Ну и страна Дайер, команда Йогуртик. На Дарк Сири играет у нас Валзайт. Э, э, на Виндрэнджер. Смилинг Фейс. Э, сон, сон, на Лайне. Элемент на Луне. Ну и на Винтервиверне играет у нас Паш. Управляется у нас команда Дайер. На верхнюю руну четвером пока что. Ну и посмотрим, кто в плюсе тут окажется. Буб пока что стоит, видим, на ХГ. Пока никуда не торопится. Сразу же кончает импейл. Понимая, что тут будет какой-то замес -то точно. Да, и в принципе тут ребята уже видят. Видят тут двоих. Понимают, что сейчас будет что-то очень интересное. Ну что же, подлетел у нас товарищ с Мелингфейса. Ну и есть ФБ в исполнении Дизраптора. Забирается у нас Виндрэнджер. Ну и руну достается именно, да, в Эрке. А Квапа забрал у нас ее снизу. Вот так вот. Все у нас происходит. Интересно, сразу же, ну, талисманчик от Леви покупается, почему бы и нет. Вот так 1-0, третью игру подряд начинает у нас команда Гамази. Посмотрим, как сложится для этой команды дальше. Никса пытается у нас кружить. Паш пока что не выходит на линию. Сейчас выходит, видит как раз того самого Боба. Слинтербласт у Паша имеется, так что особо дамаджа сейчас не нанесет. Подкопал Лайн, подкопал Боб на развороте. Ну и как бы на этом все и закончилось. Да. Но... Все напряги и закончились. Дизраптор, видим, стоит у нас на ботами против э, Квапы. Я думаю, ничего особо интересного тут не будет. Уже разгоняется сюда у нас товарищ Шурик. Э, пытается, ребята, все же подловить этого самого Дарксера. Ну, Дарксер уходит под Т1. Шурик отвоняет вовремя у нас разбег. В итоге не получает у нас тыченцы от башни. На центре. На центре, давайте вот крипстата откроем, что-то я даже забыл про них. Асапчик против ВР, пока что ровно, равная ситуация у нас по крипстату, но опять же она будет быстрее всего меняться у нас. Меняться, меняться совсем скоро. Так, с Шурик пока что отводами будет заниматься, видим. Ну а... DAC будет стоять пока что на линии, отгонять того самого Дарксера неприятного для себя. А, уходит у нас Дизраптор на нижнюю руну, появляется снизу у нас Баунти, снизу видим Инвиз, сверху точнее Инвиз, а, ну и... Что у нас, нападение на вр будет? Именно так оно и есть, но разгоняется наш Урик, до конца будет идти, есть, конечно же. Виндра, но вряд ли это спасет Верку. На Теченце остается. Минус у нас Виндрэнджер. Также погибает у нас Спирит Брейкер от э, команды Дайер. Вот так вот. Всем было засчитано по... М -м -м. 129, 129 голды было рассчитано всем команде Йогурт. Йогуртику. Всему йогуртику было рассчитано. Так, вот. так интервью верно. Отправляется у нас наверх. Что там у нас Боб? Боб с инвизом получает экспириенс. Тю. Вообще легчайший просто экспириенс для Боба. Дим сел танго себе. Ну и неплохо заныкался-то. Очень неплохо. Так, нападение у нас на Дарксера. Дарксер также у нас отправляется в таверну. Я вижу, что теперь Брейкер выходит у нас на верхнюю рунду. В итоге тут под Смакевичем находятся у нас ребята. Видит это, конечно же, Шурик. Шурик пытается все на себя как-то завлечь. Опять же, понимает, что может убежать. Поэтому не беспокоится о том, что может там как-то встрять очень серьезно. Да, и в принципе, встрять он там особо не может. Понимать, что всего лишь там какой-то подкопчик имеется. Максимум подкопчик и хекс. А за это время все же разбить ребята не смогут. 
лицо. Нападение у нас на Виндрэнджер. Разгоняется опять же Шурик. По тавр заходит. Шекл что-то для Шурика, точнее, прилетает туда у нас Лайн. Есть подкупчик, есть Хекс. В итоге Шурик должен отправляться тавер. Ну да, Бавершот хорошо работает тут в Эрке. В итоге 3-2. Ставится счет у нас в матче. Пока что все же впереди у нас команда Гамазы. Так, ну и Дарксир накидывает Айншал, видим, на крипов, а ну и Никс попадает у нас на лавку запасных. Забрали тут его ребята, а именно Винтер Вивер на месте с элементом. Такое, я думаю, ничего тут интересного не было. Опять же, Айншал кидается у нас на нейтральных крипов, опять же, Дарксир это все дело фармит, как же... Сейчас Дарксиру все круто заезжает. Как мы видим, есть разгон у нас. Э, ну и разгон, правда, на иллюзию был спланирован. Э, до конца идет у нас Шурик. Э, нет, башни проходит со второго удара, поэтому приходится иллюзию все же добить. И все, что тут стоит, я тоже добил бы на их месте, на, их, на месте саппортов. Опять же, бонус-опыт, я думаю, не помешает никому в этом случае. Шестой левел есть уже Сефа, и, видимо, пытался связаться с товарищ на вр -ке. не получилось. Заходит Шурику на спину, нападение у нас на Виндрэнджер, есть Чардж, прилетает, и еще один Шадурайс не хватает, чтобы убить все-таки эту вр -ку. Есть подкупчик для Шурика, Шурика пытается убить, есть повершот, а Датаченца остается для Шурика. Отбивается у нас перед Брейкер, на развороте будет ли бежать, нет маны, просто торгуют лицом. В надежде, что тут ребята клюнут на это дело. Ну и что же, Лайн копает всего лишь одного у нас СФ, а в итоге погибает у нас Лайн. А вот ВРК все же отходит у нас по тавр. Так, Дизраптор э, накидывает у нас Зандрастрайк на Дарксира. Сверху принимают у нас вроде бы Никса. Никс э, включает Карапаси. В итоге, да, выживает, выживает, выживает. 4-3. 4-3 по-прежнему счет у нас матча. Еще раз напомню, что это финал у нас фасткапа под номером 11639. Бест в один играет у нас финал. Поэтому будет у нас победитель. Известен всего лишь после одной карты. Ну что же, нападение у нас теперь на Винрэнджер. Ну и до конца будет размениваться у нас ВРК. Это было за манкой от СФ. Заманили. Миндрэнджер никак не ожидал увидеть, конечно же, спирит брейкера со спины налетающего. Поэтому не рассчитала свои силы через фокус флайер. Так, Дарксир, видим, накидывает Айншелл у нас на нейтральных крипов, пытается все же дофармить это все, ну и сейчас должен Кентавра тоже дофармить. Да, Кентавр тоже потрачено, так и остается тут один кит, ну и тролль, тролль потрачено, да, Кентавр -то с Айншеллом бегает, что-то я засмотрелся. Это все дело. Сэв что-то несет себе, несет уже ПТ себе готовая. Ботл сразу же обузится. Ух ты. Но все же еще не отпил у нас Сэв, поэтому нормыч. Так бы, конечно же, было обидно потратить один заряд в никуда. Так, ну что же, ВРК. Фокусфайр вязает, Шурик набегает у нас на Виндрэнджер. Прилетает сюда Леви, и Соник Вейв будет. Есть Соник Вейв, а проблемы у Виндрэнджер закончился у него. У него, да, Виндран, поэтому, как видим, никуда не уходит. Так, прилетает сюда у нас Дарксир, впитывает всевозможный дэмэдж, который только возможен. Ну и Верка должна погреть вперед, хотя нет, просто с, со скрима. Без блинка догоняет, убивает. Ну и 7-3. Теперь счет у нас матчи. Тут у нас лишается маны у нас СФ. Правда, Кларити все же работает. 
Так, Интербласт получает нас Боуп, опять же, включает у нас Карапасин, но вот в этом случае элемент подождал, пока пропадут те самые Карапаси, дал бим, еще бим дает у нас по Дизраптору, Дизраптор возвращает назад у нас Винтер Виверну, ну и все надеется на то, что подойдет сюда у нас СФ, СФ приходит, СФ должен хотя бы одного забирать, Шурик отправляется у нас за элементом, элемент проблемы. Есть, а минус на Луна, ну и Паш Тапау делает, ну и Леви подстраховывают своих тиммейтов, в итоге двоих на топе забирают, одного Никса. 9-5, счет уже у нас в матче, впереди игроки команды Гамази, йогуртик пока что. Отстают ребята, да, по фрагам. Ну, по игре тоже вроде бы как не сильно у них все клеится. Но все же ребята что-то пытаются как -то неплохо размениваться. И что-то делать. Ну что же, нападение на СФ, СФ рекинг кастует, а ну тут на развороте элемент показал, что такое алтмейт в итоге. Через э, Eclipse убивает SF. Виндренджер у нас, да, забрали тем временем там на центре, пока я отвлекался там. Ну и Шурик разгоняется у нас вперед, в итоге забивает на этот чардж. И не хочет, не хочет подставляться. Ну, Клопас, Sonic Wave имеет, видит хорошую цель под названием Паша. Ну и вот он, Sonic Wave, вот он, Скрим, в итоге минус нас. Винтер Виверна. 11-6. Счет у нас матчи. Десятая минута. Графики давайте откроем. Посмотрим, как стоят там дела. 3000 в пользу команды Гамази по экспириенсу. Да, и в принципе на Творсу то же самое, можно сказать. Там 2600 где-то так идут ребята у нас. В принципе, к трешке уже подходит у нас дело. Квапа покупает себе Блин Став. Понимаем, что через Арчит пойдет. У нас дело. Ну и что же, Боб дождался? Нет, не дождался. Своих оппонентов. Элемент дали ему сальву. И будет ли использовать тот самый Карапасы. На элемент уже набегает у нас перед Брейкер. Боб должен начинать атаку. Есть хороший импейл. Начинает тут неплохо накидывать. Винтеркер связается у нас на Боба. Есть Карапасы неплохие. Ну и вот он, Шурик прибегает. Начинает избивать теперь у нас Ой, ой элемента. Хороший импел от Боба. По двоим залетает там. Ну и что же, элемента уничтожает у нас Никса. Минус Винтервиверна пытается элемент выжить. В итоге не уходит. Ну и тоже погибает. Опять размен отличный для игроков команды Гамази. Теряют они всего лишь одного Никса, который очень много всего показал. Перед своей смертью нам. Ну и, конечно же, такой размен только в плюс для команды Radiant. Ну и что же, 13-7. Со счет у нас матчи по артефактам. Видим доминатора и Аквила. Имеется уже у, у Луны. Севчик за Д. Дабл дэмэджем, да. <laughs> Находится у нас на центре. Имеется уже Миказм у него. Виндрэнджер. Но на талисман фейзы. Пока что больше ничего нет у ВРКи. Четвертый, крипска... Четвертый крипстат на карте. Ну и идет у нас чардж на Виндрэнджер. Ну, вряд ли Шурик побежит до конца. Все же понимает. Что значит до конца бежать? Так, э, квапа. Второй влен став почти имеется. Еще один квотер став остается прикупить. И Боб. Боб видит тот самый телепорт. Будут ли какие-то действия? Да, есть. МПЛ. Э, ну и минус ВРК. Мега килл стрик у Шурика на Спиритбрейкере. Надо как-то хранить на Спиритбрейкера чуть-чуть. Что отдавать такие стрики не лучший вариант, который возможен. Так, SFC Requiem в итоге не прокастовал. Пытается, ребята, его забрать. Подходит сюда у нас Никс. Пытается тоже что-то как-то испугать вообще народ. В итоге народ испугал. Тавр потеряли. Йогуртик. Ну и там принимает тем временем у нас Луна. Луна кастует у нас хороший эклипс. Всего лишь того забрала. А именно дизраптора саппорта, ну, а сама автоверно отправилась. 
Так, ну и на Леви. Нападение, Леви копают. Ну и на этом Леви отвечает. Видим, неплохо. Правда, сам может у нас погибнуть. Купил перед смертью у нас Авелин Став. Поэтому много не потерял. 1600 у СФ на руках. 700 голды у Никса. А как дела там у Спирит Брейкера? Ну, как я понимаю, Бладмейл будет собираться вот Шурика. Ага, вот так вот. Ну, окей. Даже так. Дарксир. Бактер имеет. Совсем скоро уже приобретет себе рецепт на Миказм. Ну и как-то уже будет попроще, наверное, драться, ребята. Я на это надеюсь. Так, на центре Т1. Упадет или нет, в итоге не падает. Разгоняется Шурик до конца. Цепляет ВР. -ку. ВР как Виндран прожимает. Пытается уйти, глин с уйти обратно. Плетает сюда Леви. Леви. Точно он погибает там Верка. Ну и Леви отправляется вперед. Никс пытался там кого-то подкопать. Маны нету. Бим получает у нас Леви. Элемент сзади заходит. Элемент не знает, что делать. Идти драться или нет. В итоге отходит назад. В итоге. Минус 2 уже есть в итоге. И в итоге. И еще раз в итоге. Это верно в итоге. При итоге. А, Леви на лоу хп выживает. Паш в итоге погибает. Ну и минус 3 в исполнении команды Гамази. Вот такой дефенс Т1 на центральной линии. Уж очень как-то жестко. Все делают, ребята. По-другому не скажешь. Очень жестко. Но опять же, бородатый Чурик. Со времен еще... Боже... С каких он времен-то? 2014 год, если не ошибаюсь, Шурик пропустил. А... Или не пропустил. Где-то в начале 2014, если не ошибаюсь, прекратил играть. И... Короче... Я думаю, где-то год перерыва сделал Шурик. В своей... Карьере... Как видим, сейчас возвращается. И, видим, жестко возвращается. Обратно. Эх, ха -ха -ха. Такие вот... Проблески истории. Так, ну что же, Шурик разгоняется у нас на Винрэнджер. В итоге забивает на это все дело. Понимает, за Т2 идти это очень... Дерзко. Хотя с Блэдмейлом ничего дерзким не считается. Вот такое. Что же, Никс отправляется, видит всю движуху, которая тут собралась. В итоге копает в интервиверну. Нет, не копает в интервиверну. Получает весь дамаж, который только возможен. Ну и там его вот ребята дальше развлекают всех оставшихся. Минус один уже есть. Элемент отпускает на ЛОХП. Минус у нас Винрэнджер. Минус у нас интервиверна. Возвращает обратно на Луну. Остается последний у нас Дарксер, который просто уже на фонтане. По-моему, по-моему, это уже конец. По-моему. Хотя, вроде бы, еще есть шанс перевернуть как-то это все дело, но это будет очень сложно. Реально сложно. Ну, видим, два топовых нетвор свои. Два топовых нетвор свои имеют у нас игроки команды Гамази. И причем они неплохо так уже оторвались от своего преследователя. А именно в Луну. Там более 2000 идет уже разрыв. А 2000 это у нас... Это у нас что? Это... Тот же доминатор, допустим. Такое дело. Ну что же, Эклипс связается на Шурика. Элемент еле выживает. А, минус на Слайн. Винтеркер связается у нас на Боба. Боба избивает. Боб пока сильно этого не чувствует. Реквиум отлично от СФ. А Миказм еще провязал. Леви врывается дальше у нас драку. Минус 5. Опять же в исполнении команды Гамази. Точнее, первый раз, ребята, минус 5 делают. Все же тут Дарскер поставился. Со своими тиммейтами в итоге... 
переворота уже не будет, мне кажется. Появляется Сэнджин Яша уже у СФ, а Боб уже скоро Блинк себе прикупит, к ним начинает собирать Дизраптор, Леви. Агоним на подходе еще остается буквально тысяча голды. И кого я забыл? Забыл я, конечно же, Шурика. 1400 на руках у него, ну... Тоже, тоже очень-очень много. Что же, Винтерверну подкопали, Боб пытается подойти к ней, а Боб встреет, а в итоге Боб у нас погибает это точно. На Луха находится на ССФ, у ССФ находится Эгис, ну и Леви. На Леви байтит, на Леви байтит. Ну, что-то не хотят, ребят, заходить. На топ. Да, минус Аэгис. А, врывает сюда у нас Шурик. Есть хороший Соник Вейв. А, прыгает дальше на склопа. Минус 2 уже делают ребята. Минус также у нас Луна. Проблемы у Виндрэнджер. Виндрэнджер тоже погибает. Есть Глимс назад тут. Дизраптора. Ну и прием Дарксира в исполнении команды Гамази. Проходит на ура. Минус 5. Второй раз делают у нас игроки команды Гамази. И, блин. Дальше хотят играть. Дальше хотят играть. Над... Будет надеяться, конечно же, на какое-то чудо. Которое спасет их. Но я что-то не вижу уже такого случая. Отправляется тут, ребята, уже в леса. Смотреть, что вообще тут происходит. Останавливают варды. Ну и... Т2. Т2, который стоит на топе, уже должен сейчас скоро будет падать. Можем последний раз смотреть за Т2, который стоит. Скоро уже его не будет. Так, ну и йогуртик. Команда йогуртик зажалась у нас пока что на базе. Не планирует никуда идти пока что. Ну и блин появляется у Никса. Никс готов уже врываться. Опять же, неплохие уже импейлы мы видели в исполнении Боба. Поэтому вряд ли он уже подкачает. Так, БКБ уже на подходе у СФ. -а. Как там дела у Леви? Леви у нас находится на ботами. Видим, фармит тут без проблем тех самых крипов. Пока что справляется со всем. Элемент. Тысяча голды. Пойнт бустер у Виндрэнджера, я вижу, появился. Появляется Shadow Blade уже у Шурика. Ну... Беда. 21 минута, нетворс больше 10, ой, 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 если бы 10, больше 20 тысяч по нетворсу лидирует у нас команда Гамази, что же касается экспириенса, то больше 16 тысяч, даже больше около 17 где-то находится уже график. Короче, блин, что-то я ожидал тут равной игры какой-то и видеть, но не в этот раз. Как-то не в этот раз. Так, отправляюсь, ребят, на топ. В надежде поймать нас Дарксира. Ай-яй-яй, импейл, буквально там 5 пикселей. Надо было бы немножко дальше пролететь на Сниксу. На своем блинке или подойти даже там более... Три шага, на раздевать. Так бы попал бы. Так, ну и что же? А на ХГ вообще будем заходить или нет? Вроде как планируют по боту, потом передумывают. А нет, тут не передумают уже. Сэф начинает накидывать. Есть бим у нас по леве. Отходят ребята. Подходят новые крипы. Пауэршот в никуда. Ну вот, ждут у нас перед брейкера. Перед брейкер, который врывается. Shadow Blade, правда, ему сейчас не нужен. А, ну и пытается быстренько убить у нас Шурика. Боба. Боб еле-еле выживает. Тайка, стяжка от Лерошая. Вот Дарксира. 
Но, правда, она как-то не спасает. Мы видим, Леви там страдает, Леви уходит, под БКБ наваливает нас в СФчик, забирают нас Луну. Проблемы у Винтер Виверна. Винтер Виверна тоже в Тайверна погиба... На, погибает и попадает. А, связали у нас DAC, а, минус у нас Дизраптор. В итоге 3-3 размен у нас происходит. И Леви вместе с APC уходит на Лу ХП. В итоге размен равный получился, даже в пользу... Ого, у Галде там вообще в такую пользу вышли у нас ребята с командой Йогуртик. Там аж на сколько? На 2600 больше заработали после драки. Опять же, стрик сбили какой-то, быстрее всего, да? А, Киллин спри у Дизраптора опять от Галды... Никс 400, Шурик 700 голды. Вот, Шурик 700 голды стоил. Самый дорогой игрок пока что. Команда Гамази. Правда, там есть еще СФ, там есть еще и Леви, которые умирали всего лишь по одному разу. Там, конечно же, еще больше будет. Стрик, который может сорвать кто-то из... Команда Йогуртик. Проблема у элемента начинается. Элемента пытается взять. Э -э ну и берут у элемента. Элемента берут, а на развороте пытается как-то в как вот, спасти всю ситуацию. Убивает одного. Хотя, видим, Луна все-таки выживает. Э -э ну, блин, буквально там чуть-чуть осталось добить все же. Так, свапа движется у нас по ботому. Что двигает линию именно в этом направлении. БКБ почти уже на подходе. Остается еще рецептик туда купить буквально. Тоже там 500 голды еще остается. Где-то в том районе. 800 до Канима на дизрапторе. И покупает потихонечку уже такие э, вещи. У нас СФ на Баттерфляй. Голсонг уже появился. Еще Квадростав и Талисманов и Выжин остается прикупить. Дарксир прикупает себе у нас Блинк после Гвардиан Грифс. Никс Ассасин формирует пока что у нас топ. Ну и, в принципе, игра уже у нас успокоилась, ничего особо не происходит. И выход от Смакевича. Под Смакевичем от команды Югортик. Югортик. Давайте. Дизраптора. Увидели. Дизраптор. Пожалел, что вышел с Рошпита. В итоге погибает. Ну, зато сломал атаку команде Югортик. Это, конечно же, плюс выходит. Лучше отдать саппорта, чем то, того же Леви, которого могли бы поймать там. Поэтому все же в плюс это вышел смог, чем в минус. Так, хорошо, он появится через 5 секунд. Одна... И вот он, Рошан, появляется. Второй Рошан на карте. Пока вот никто не планирует пока что его забирать. Ливи Соник Вейв потратил. Можете это позволить. Опять же, гадим сопрямиться. 40 секунд кулдауна на Соник Вейв. Поэтому может, может, может это делать. Ну что же, на Спирит Брейкер у нас идет атака. Барабан вязается. Есть бим по Шурику. И пошел Винтеркер сразу же связали. Фокус Файер, ну и Шурик. Вообще ни одного шага не смог сделать. После Бима. Так, СФчик с ДД. Стоит пока что у нас на центре. Летит уже... Нет, не летит еще Баттерфляй. Еще рано пока что. Ну и пошли... Есть тяжка. СФ. Реквим кастует. Сразу же отходит назад. Ну и БКБ потратил свою 
уже 9 сек... 8 секунд, да, наверное, да, 8 секунд на БКБ. Ну, пока не страшно еще. Зато у Леви 10 секунд на Квапе. Ну что, Рашан появился, пока что-то вот не хотят именно им заниматься, Батрафляй уже имеется у СФ, а я бы, если честно, забрал бы того самого Рашана. Почему бы и нет. Тем более, очень быстро он падает. Да, ну и Эгис подбираю сразу же у нас СФ, а, ну и БКБ появляется у Луны. 30 минута, разрыв по графикам, наверное, чуть уменьшился, не 20 тысяч, 19, 18, где-то так оно и есть, и по экспириенсу видим, график пока что тоже на месте стоит, на отметке 16-17 тысяч. Так, ну и что же, по ботому. По ботому, ребят, отправляется. Готов уже врываться на ССФ. Смог прошел. Начинает нарезать нас по тавру. Правда, миссы проходят и уходят. Немножко отойти назад приходится. Урна есть. Крипов быстренько через Shadow Rise фармит. Так, ну и Боб. Боб готовится тоже прыгать. Правда, вот Вижена опять же нету. Так бы, конечно, сейчас бы уже запрыгнул. Ждет, ждет момента. Связали у нас СФА. Прыгает Боб, да их копает. Есть Соник Вейв. Отличная комбинушка выходится. Ну и минус уже у нас ВРК. Минус Винтер Виверна. Байбек сразу же делает у нас Винтер Виверна. Минус Слайн, минус у нас Луна. Дарксер уходит немножко назад. Прилетает сюда Винтер Виверна. Получает Шоду Страйк. Начинает Леви немножко испугать. Избивать и... Испугать, да, хочет... <свист> своим э, устрашающим просто взглядом э, ну и антракерс все же тратит на спаш на леви леви уходит дэм же не хватает его убить ну и вязать ли фортификации поймали у нас лайна лайн копает у нас сф а эти гиз до сих пор есть у сф -а, поэтому можно до конца играть отправляется у нас лайн в таверну был тут еще дарксер но дарксера вот отправили димсом назад на фонтан. Так, в итоге что? 4 в 1 получился у нас, получился у нас размен на одного всего лишь. А -а -а Никсауна забрали, ребята, в начале драки. С командой Югортик. Дальше, как мы видим, ничего не получилось, ребята. Кого-то еще подцепить. Но опять же, на лу -ХП все уходят. Ну, вот, правда, на лу -ХП, но живые. Сэпчик, демонейдж я прикупил дальше. Вэрка. Мне Митрил Хаммер себе приобрела. С надеждой что-то дальше прикупить, а вот я... Дальше даже не знаю, что. Там, в принципе, если БКБ купят, то там нету смысла. Это по БКБ уже. Тысячу... Сколько? 500 хп станет. Надо покупать изолятор, ну, блин, тоже надеяться, что не умрешь быстро. Ну, черт его знает. Так, МКБ появляется у СФА. Асаф уже на ХГ заходит, а минус Винтровиверна быстренько разрулили всю ситуацию. Минус Эгису ПСФ, ай-яй-яй-яй, отличная квапа Соникой вдает. Ну и СФ встает, начинает тут разруливать. Хороший Эклипс, но правда что-то не заходит. Эклипс по героям сильно жестко. 
как, как, как бы хотелось, но тут просто разрыв уже от СФ -а вместе с Квапой. Уж очень больно ребята уже кидают подачи. Элемент погибает. Боб никого не копает. Ну и подбирается тут еще СФ под фонтан, убивает. У нас в РК, ну и Гудгейм наконец-то прописывает. У нас команда Йогуртик. До конца ребята идут. Все же Рампыгич хочет дать на СФ. На последних секундов не успевает сделать ну и что же команда гамази или же gaming z amazes выигрывают у нас fast cup под номером 11639 буквально за сколько за раз два три за 4 часа прошел у нас fast cup если не ошибаюсь да нет, какие 4 часа. 21 сет начался. Раз, два, три. Три часика. Все по плану, господи. Мы без задержки закончили. Такое даже бывает на Старладере, друзья. Не поверите. Если все грамотно делать, и даже без задержки можно закончить турнир. Ну, это...